as my own evil sin that he work nie. And as my kop nie wil verstaan dat die werk nie, sal ek glo, Heere. Sal ek bly glo, Heere. Amen. Jylle kan jylle sitplekke inneem. Ons gaan saam lees uit die breers 11 en 12. Jy kan het voorvolg hier so uh, op die skerm Hebreers 11 en 12, dit is een lekker lang hoofdstuk, ek het sekere versies uitgekies, um, maar kom ons lees het saam. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wele geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Terwijl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het het uit die verte gesien en daarover gejuig en het hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is. Omdat Moes is gegloed, het hy Egypte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het vol hart soos iemand wat die onsienlijke God sien. Ander weer het bespotting en lijfstraf verdier, selfs boeie en gevangenskap. Gelovig is, is met klippe doodgegooi, in stikke gesaag, met die swaard vermoor. Hy het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hy het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie waard nie. Hulle het rondgeswerf in woestijne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En alhoewel daar oor hulle amal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Terwijl ons dan so'n groot skare geloofsgetuig is rondom ons het, Laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wekloop wat vir ons voorle, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleidner van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God, Hou hom voor oe, wat so een vijhandige optrede van die sondags teen hom verdraai het, dan sal jylle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die grootste uitdaging van die mense aan wie die breerskryver skryf, was nie om te begin glo nie, maar was om aan te hou glo, om te vol hart in die geloof. Sien, die Hebreer skryver skryf aan een tweede of een derde generatie gelovig is. So wat het beteken is, hulle paas en hulle maas, of hulle oupas en hulle oumas, het vir Jesus self geken, of het toe die heilige geest uitgestoord is op die kerk, het hulle tot bekering gekom in die tijd waar die kerk so verskrikkelijk gegroeid het. So hulle het nog altyd hierdie stories gehoor by hulle paas en by hulle maas en by hulle oupas en hulle oumas van hoe Jesus geleef het en hoe dit was toe die vroege kerk so dier die kracht van die heilige geest gegroe het. Maar hulle was nie self daar nie. Hulle het net die stories gehoor. Hulle is nou een tweede of een derde generatie. Nou die Hebreer skryver is nie bekommerd oor hulle geloof nie want van kleins af het hulle geleer van God. Hulle ouwers het vir hulle geleer van God die skepper en van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Hulle ouwers het hulle laat doop, hulle was deel van die geloofsgemeenskap van kleins af. Hulle gaan ook gereeld kerk toe, alhoewel in die vorige hoofstuk dan raas die Hebreer skrywer so bykie met hulle, want ons betuif van hulle wat nie meer so gereeld kerk toe gaan nie. En sê, jylle moet nie wegblij van die kerk af nie, maar hy is nie bekommerd oor hulle geloof nie. Hy weet hulle geloof in God. 
waar hy bykie bekommerd is, is gaan hulle anhou glo. Gaan hulle kan vol hart in hulle geloof, as die aansla van die lewe en die, die aanvallen van die wereld, hulle geloof onder druk plaas. Nou, as ek self denk aan my eie beleidnis van geloof, toe ek die zondag daarvoor in die kerk gestaan het, en, en voor die hele gemeente ja gesê het, dit was toch al vir my lekker, dit, dit was toch die makkelijkste, die lekkerste deel eindelijk van my beleidnis van geloof, om die zondag daar voor die hele gemeente te staan, en mooi hard en duidelijk te sê, ja, ek glo. Die, die moeiliker deel het later gekom, die moeiliker deel het later gekom, toe ek geconfronteer is met, met moeilike vraag, geloofsvra, levensvra, die, die werkelijkheid van die leven wat met jou gebeur, en dan en wonder jy, maar, maar glo ek het nog alles? Kan ek nog vol hart in my geloof? Ek het hy so goed, dat was uh, een van die jongmense wat hier by ons beleidnis van geloof afgeleid, en toe hy met triek is, toe kom, kom hy die aand wat, wat van sy graad 11 vriende nou beleidnis van geloof aflee, en toe sê hy vir my, hy is nou seker wat hy vir hulle moet sê nie, um, hy dink, mys kan nie eindelijk vir iemand wat beleidnis van geloof aflee sê, baie geluk nie, hy sê, jy, hy dink, jy moet eindelijk vir hom sê, baie sterkte, um, en ek dink het was een goeie inzicht, want beleidnis van geloof is nie, dat jy nou die wenpaal bereik, en dat, dat jy eindelijk nou by die einde van die reis is nie, nie eindelijk tot nou toe het jy nog self amper geoefen in jou geloof, sterk geword in jou geloof, jy was deel van een formatie reis om, om te groei in jou geloof, en, en om in te oefen in die geloof, en is amper asof vanavond klap die skoot, en nou begin jou wekloop van geloof, jou levensreis van geloof begin nou voluit, Ek laat my dink aan een pel van my toe ons in die laarskool was, het was so um, graad 4, stand het 2, het ons lang afstand gedoen, uh, en my, my pel het so tweede laaste of laaste gekom, denk ek, in die lang afstand, en na die tijd toe wil sy maam nou troos, want sy nou sien, hy voel nou baie slag, en sê, ach, maar moenie, moenie worry nie, um, vir een lang tyd, was jylle allemaal so by mekaar gewees in een groot bonnel, en sê, ja ma, en toe klap die skoot. Nou, vanavond klap die skoot en, en nou is het eindelijk die vraag, wat nou? So miskien moet ons ook vir julle wat vanavond beleidnis van geloof aflee, nie sê baie geluk nie, maar ook sê baie sterkte of, of go, 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 want hier begin die wetloop van geloof nou eindelijk voluit. Maar wat gaan jy nou in staat stel om te volhard in jou geloof? As daar moeilike tye kom, en nou gaan moeilike tye kom, of as die wereld dier dier mekaar tye gaan, wat gaan gebeur? Of as daar nieuwe vraag by jou opkom, wat gaan jou laat vol hart in jou geloof? Die skryver van die breer sê, jy moet terugkyk na jou voorouwers. Jy moet terugkyk na jou voorouwers, na die helde van jou geloof. En ek wil vir die jongmense wat beleidnis van geloof afleem, dit sê, maar ook vir amal van julle in die, die tieners hier so, gaan vraag bykie, vir jou pa en vir jou ma en vir jou oom en jou tanni en jou opa en jou oma en miskien jou voog of een huisvriend, gaan vraag vir hulle om vir jou hulle story te vertel van hulle geloof. Want wat hulle vir jou gaan sê is, daar was in hulle leven ook moeilike tye. Daar was in hulle leven ook tye wat hulle gesikkel het, wat hulle geworstel het. Dit is vir niemand makkelijk, want die fout wat ons baie keer maak, as ons dier een moeilike tijd gaan, is ons dink, dis net ek. Dis net, dis net vir my wat het so moeilik is. Vir al die ander mense kom my hierdie goed makkelijk. Dis net ek wat so sikkel hier mee. Maar dis nie waar nie, as jy gaan gesels met jou ouders en met jou voogde en wie ook al, dan gaan hulle vir jou sê, nee, ons is ook dier die moeilike tijde. Maar wat hulle ook waarschijnlijk vir jou gaan sê, is dit was baie keer juist in die moeilike tijde, wat hulle geloof, die ding was, wat hulle gedraad. As die Hebreerskryver praat oor hel, die geloofshelde van die Bijbel, dan sê hy een ongelooflike ding, dan sê hy, niemand van hulle het een makkelijke paaikie gehad nie. Niemand van hulle het, omdat hulle so wonderlik gegloot, het dinge net vir hulle uitgewerk, en die leven was makkelijk, en die leven was eenvoudig, want hulle het so sterk gegloe, dat alles was net eenvoudig. Nee, hy vertel van verskrikkelike goed wat met hulle gebeur het. 
hoe zwaar hulle levens was, hoe terrible goed wat met hulle gebeur het, maar hij sê hulle het vol hart in die geloof, en daarom als je naar hulle kijkt, dan kan jij ook, wanneer jij die een moeilijke tijd gaan, kan jij ook vol hart in die geloof, want je kan geïnspireerd wees door jullie geloofshelden. En dan zie jij ongelooflijke dingen. Iets wat mij eindelijk in die maag skop, elke keer als ik het lees, maar dat troost mij ook op een vreemde manier. Hij zei: niet een van die geloofshelden heeft in hulle leven die belofte ontvang wat God voor hulle gegeet nie, maar hulle het het in die verte gesien, en dit het hulle leven gerig. Bijvoorbeeld Mooses. Mooses het nooit zelf in die beloofde land ingegaan nie. Maar omdat hij in die geloof die beloofde land in die verte gesien het, kon hij die Israëlieten uit slavernij uit Egypte lei en bevry. Hij kon hulle dier die rooie see laat trek. Hy kon hulle dier die woestijn laat trek, tot bij die beloofde land, en daar het hy op die berg gegaan, en het in die beloofde land ingekyk. Maar hy het nie self ingegaan nie, maar het was voor hom ok. Hy het gesterf in vrede, want hy het geweet, die volk gaan nou in die beloofde land ingaan. Al gaan ek jy self in nie, omdat ek in die geloof, dit heel tyd gesien het, voor my oor, Daarom kon ik hulle uitlei uit Egypte en dier die rooi see en dier die woestijn tot hier bij die beloofde land en nou gaan hulle ingaan. Hulle kan zonder my gaan, dis ok. So Mooses sê vers 27 het geloof gehad, hy het die onsienlijke God gesien. Hy het die beloofde land in die verte gesien en dis wat die geloofshelde gedoen het. Die geloofshelde het nie die wereld gezien wat ons om ons zien elke dag niet. Hulle het een ander wereld gezien. Godse nieuwe wereld. En omdat hulle dit gezien het, kon hulle daarvoor leef. Een wereld van liefde, een wereld van vrede, een wereld van gerechtigheid, een wereld waar daar shalom is, harmonie tussen God en mensen, tussen mensen in mekaar, tussen mensen in die skepping. Hulle het in die verte gesien, hulle het aan gegloe, en dit het hulle hele leven bepaal. En als ander mense net ander goeders sien in die wereld, als ander mense net gesien het hoe stikkend die wereld is, dan het hierdie helde iets anders gezien. Als ander mense net haat sien, dan het hulle liefde gezien. Als ander mense net oorlog sien, dan het hulle vrede gezien. Als ander mense net onrecht sien, dan het hulle gerechtigheid gezien. Als ander mense net verdeeldheid en vijandskap sien, dan het hulle versoening en vrede gezien. Hulle het een ander wereld gezien en hulle het vir daar die wereld geleef dit het hulle hele leven bepaal. Maar nou gaan die Hebreerskrywer nog verder. En hy sê nie, ons moet nie net kyk na die helden van die verlede nie. Ons moet ook altijd onthou, wat is die inhoud van ons geloof. En die inhoud van ons geloof is Jesus Christus. Jesus is die begin in die volleinder van ons geloof. Hoekom moet ons dit onthou? Want, sê hy, wanneer ons dier moeilike tye gaan, wanneer ons sikkel om te vol hart, wanneer ons onzeker raak, en ons twyfel, en ons, en ons voel, ek, ek weet nie of ek glo nie, dan kan ons een fout maak. Dan kan ons een fout maak, om te begin kyk na onszelf en te begin focus op ons eie geloof, en hoe groot of hoe klein is my geloof, hoe sterk, of hoe zwak is mijn geloof, en dan kan ons begin wonder oor ons self, en ons kan begin denk, oh, ek weet niet eens of ik gelovig is nie, misschien is ek een beetje klein gelovig, of misschien is ek bij bijgelovig, of misschien is ek bykie luchtgelovig, of misschien is ek selfs ongelovig, maar dan focus op ons, ons op onszelf. Hij sê, nee, 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 ons moet focus op Jezus. Want Jezus is die inhoud van ons geloof. Ons glo nie in ons self nie. Ons glo nie in ons eie geloof nie. Ons glo in Jezus. 
in Jesus self, wat die Seen van God was, hij zelf heeft in hierdie wereld ook die kanting gekry. Hij zelf in hierdie wereld is ook vervolg in gehad. Maar hij heeft ook in die geloof God zijn nieuwe wereld van liefde, in vrede, in vreugde, in harmonie, altijd gezien. En daarom was Jezus bereid om aan die kruis te sterven. Want Jezus het gezegd, ik zal eerder aan die kruis sterf, als om terug te vech met haat. Ik zal eerder aan die kruis sterf, als om terug te vech met geweld. Ik zal eerder aan die kruis sterf, als om te raak soos die wereld is. Want ik blij gloeien in die nieuwe wereld van liefde, in vrede, van verzoening, in gerechtigheid. Dat is waar ik bij glo. En omdat ik daarin blij glo, daarom kan ik ook die leiding wat ik in die leven ervaar, verdier. Want ik gee niet op, op Gods nieuwe wereld nie. Jezus heeft nooit opgegeven op liefde nie. Jezus heeft nooit opgegeven op hoop nie. Hij heeft nooit opgegeven op geloof niet. Hij heeft nooit opgegeven op die wereld niet. Zelfs nog aan die kruis heeft hij gebed voor die mensen wat hem vervolg, in spot, in om laat lei, in het hele vergeven. Want hij heeft niet opgegeven op God zijn nieuwe wereld niet. Jullie wat beleidnis van geloof aflee, daar gaan daar kom wat je wil opgeven op die dingen wat voor jou belangrijk is. Daar gaan daar kom wat die, wat die leven moeilijk is en dan gaan je voel, oh man, ik weet niet, ik ik gee nou op 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 liefde, ik ik weet niet of die liefde ding werkt niet, of is het is niet zo so zwaar, ik ik gee nou op op hoop, ik weet niet of ik nog kan hoop niet, dingen dingen gaan niet te verkeerd, of ik ik weet niet of ik meer kan kan gloeien in 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 vergifnis niet, niet in jitte, moet mis nog andere mensen vergeven, ik ik gee nou op op vergifnis, maar dan moet ons focus op Jezus. Dan moet jullie focus op Jezus. Want Jezus gee nooit op op ons niet. Jezus gee nooit op op die wereld niet. Hou hom voor oor, Want Hij zal jou altijd vasthouden. Amen. Ik ga nu voor jullie die formulier lezen van die beleidnis van geloof. So jullie moeten nou mooi fijn luister wat het alles sê en dit is waarop jullie gaan antwoord. Jullie doen vanavond in die gemeente en daarom voor allemaal om te hoor beleidenis van jullie geloof. Jullie belei Jezus is die Heer. Jezus is die Heer oor die wereld. Jezus is die Heer van die kerk en Jezus is die Heer van jouw leven. Dis wat je belei. Beleidnisaflegging is jouw geloofskeuze voor Jezus, jouw verbindenis om onder Jezus zijn heerschappij te leven. Nou, dit heeft zeker praktische implicaties. Jij beleid daarmee dat je Jezus met jouw hele leven vertrouwt. Jij beleid dat jij jouw leven inrig volgens die woord. Jij beleid dat jij die eredienste bijwoont als die bijzondere ontmoeting tussen God en in die gemeente. Jij belei dat jij besef, jij is een deel van die lichaam van Christus en dat jij jouw functie binnen die lichaam moet vervullen. Jij belei dat gebed van wezenlijke belang is voor jouw leven samen met God. En jij belei dat jij een gestierde van Christus is in die wereld, een getuie en een medewerker van Gods nieuwe wereld. Nou, belangrijk. Met hierdie beleidenis wordt niet gezegd dat je dit alles al recht krijgt. Maar dat je jou verbindt aan een geloofsgemeenschap, aan die kerk. Een gemeenschap van mensen wat op pad is in ons eigen broersheid en gebrokenheid besef. En daarom weet dat ons mekaar nodig het. Een gemeenschap waarin ons voor mekaar zorg, voor mekaar aanmoedig voor elkaar ondersteun, voor elkaar leer, zodat so ons al hoe meer zal groeien in ons geloofsverhouding met die drie enige God, ons verhouding met elkaar 
en ook in ons getuienis en dienstbaarheid in die wereld. In die lucht van dit alles moet jullie antwoord op die volgende drie vragen. Beleid jij dat je gloeien een God die Skepper, Jezus die Jere en die Heilige Geest wat ons leidt? Tweedens, geer je jezelf zodat so Jezus jou leidt dier die woord en dier die Geest. En derdens, verbind je jezelf aan die kerk van Jezus en beloof jij om te luisteren als die kerk, Godse kinders, jou wil helpen om recht te leven. En jullie antwoord op jullie drie vragen, die jou vingers in die doopwater te zetten en te zeggen: Ja, Jezus is die Heer. So ek gaan nou vir Weinand voor een te roep, en dan ga ik vragen dat die eerste rij voor ons uitbeweeg. Want vrienden, het is lekker om uh, iets bij je te wees en uh, het is wonderlijk om hierdie jong mensen uh, ja, sommer hulle op die pad te kon stap. Het is een oomlik wat so van hulle voorbij gaan, so uh, kom ons neem dit in. Ek begin met Clara Brandt. Kobus Briver. Leo Burger. Rowan de Beer. Hanja de Villiers. Pierre de Toy, Christian Engelbrecht, Christian Furie. William Goldsman, Leandra Grobler, Nian Groevier. Andrei Janssen van Vieren. En Zia Jonker. Volgende het ons vir Kyle Kemp. Lynette Kok. Cornelie Koen. Zander Kotse. Marco Kriek. Marco Kriek. 
maak like met een loopser Leo Liebenberg Maar loods Megan Lawrence Janku Mare Wonderlijk om so baie jong mense te hee wat hulle beleidings van geloof afle. Ons moet hulle omtrend in sarsies doen. Edward Meiring. Mieke Mosterd. André Neetling Honja Neetling Jarnu Nel Morgan O'Kennedy Armin Pretorius Lise Slabbert Sebastian Tron Lana van Dijk Leandri van die kerk Hendrik van Rooyen Erik van Skalkwijk Daniel van Wijk Murdoch van Wijk en Zaan van Seil Vrienden, dis dit, ek denk ons kan vir hulle lekker handeklap gee Vrienden, ek wil julle weer allemaal nooi nou na die tijd, na as die sien uitgesprek het, om net oor die pad te stap en lekker saam met ons te kom keier. Ek wil vir die band vraag om vir ons voor en toe te kom so lang. Ons gaan nou saam die geloofsbeleidnis, die apostoliese geloofsbeleidnis opse. Dan gaan ons laaste lied saam sing en dan kan julle soms net blij staan om die sien van die Heere te ontvang. Kom ons staan en ons belei saam ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbeleidnis. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die jimmel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, 
en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige leven. Amen.